kwa majina Safilina Daudi Safilina Daudi mkazi wa Kaloleni Kaloleni tulipata taarifa kwamba kuna mama a Kaloleni amekatwa na panga lakini kabla hujatueleza amekatwa na panga kwa sababu gani nataka tufahamu wewe ni mama watoto wangapi unajishughulisha na nini Mimi najishughulisha tu na kuokota ukota vibobo vyangu nikiuza watoto nao wawili tu au wengine wameisha kufa Jumla walikuwa na watoto wangapi wanne Jumla walikuwa na watoto wanne yes. ambao wamebaki sasa hivi ni wa wawili na kitoto na hicho kijukuu changu Ilikuwaaje yani mtu eleze ilikuwaaje kama ilivyotokea kwamba umekatwa na panga tatizo ni nini Ali mimi mchana walianza mchana mmesimama hapo kwenye mjohoro wakatokea huko na bwanake wakanipiga vibao mimi akamalizika wanakota fimbo wanipige hiyo mama hapo akawaambiaje msimpigie mtu nyumbani kwangu wakaondoka usiku kwenye saa mbili nikashangaa hawa hapa wakaingia mpaka ndani. Eh. Tatizo ni nini ambalo limepelekea mpaka hiyo akaanza kukupiga SG fimbo, eh, mkasuluhishwa baadaye wakaja hiyo saa mbili. Tatizo ni nini? Tatizo ni kwamba yeye ameanza ugomvi kitambo. Kampeleka ofisini. Ugomvi umesababishwa na nini? Ni yani ni kutukana tu hiyo baba nkazi ya kutukana. Mlevi. Eh. Mhm. Ndio kutukana na hivyo hivyo kila siku wewe ukinyanyua mdomo anasema mimi nimelewa. Mm. Eh. Na na wewe unatumia kilevi? Mimi nakunywa lakini kilewa sina lala. Kwa hiyo sasa ikawaje hiyo saa mbili sasa? Saa mbili hiyo sasa si wakati mtoto wangu akaja wakatoka wakakimbia wakakimbia. Yaani tayari ushakukata hapo. Eh. Walikukuta umelala? Walinikuta napika hapo jikoni. Wao walivyofika tu wao wakakukata au kulikuwa kuna tena bado ugomvi ugomvi ukatokea. Wala sikuongea nao mimi nimeshangaa tu watu wameingia. Waingia tu kukata na panga. Mm. Hatua zi ukachukua hatua gani baada ya tukio hilo kutokea? Nimeumia nimeona kidonda kinazidi kuuma. Msaada sina. Nikamchukua mjukuu wangu nikamtuma kwa Juma Rahibu. Maana ninasikia anatoa msaada ndio maana nikamtuma aje anisaidie. Alisha kusaidiaga labda kabla? Eh, alisha nisaidiaga. Livunjikaga mkono akanisaidia. Mpaka sasa hivi labda una, una, una siku ngapi tokea umekatwa na panga? Na kama siku tatu hivi. Siku nne. Aogopi labda uh, kidonda ambacho au haja sema ambao umeumia sio kubwa sana ambayo ikakutisha hata na wewe uende hospitali labda itapelekea uh, kupoteza mguu wako. Ningeenda na nini na mimi wala hata sentano sina. Polisi Polisi siyeti, sikuweza kwenda hata sasa hivi kutembea siwezi. Na ugomvi wenu una takriban mda gani? Una muda mrefu kweli. Zaidi ya miaka, mwaka, siku, mwezi. Za, zaidi ya miaka mitano hivi. Na ni kwa unasema umesababishwa na maneno tu, maneno maneno ya namna gani labda? Kutukana. Ale muanza mwenzake. Ni huyo baba. Alianza kukutusi we. Eh. Lakini eh, kila kitu na, mi, kwa mimi ninavyoona ugomvi nini unaanzaga na kuna yani kuna sosi, chanzo labda chanzo hadi ya matusi ni nini Anasema wanasema kwamba hiyo faini waliopigwa ofisini ya laki na nusu lazima nitailipa Sasa hadi kuna faini hebu turudishe sasa nyuma kuna hiyo faini Hiyo faini nayo ilipelekwa na nini Ilipelekwa na matusi hivi hivi Kwa hiyo yani wao walikuwa kukuta tu wanatukana bila sababu eh, eh. Kwa majina ya Tujuma Raibu ni Diwani Mustafa wa Katabu Mambuzi Manasipa ya Moshi. Jana usiku majina ya saa nne nilipigiwa simu na namba mpya kwa maana namba geni na leda mmoja ambaye alitambulisha kwa jina la Mwajuma na akaniambia kwamba bibi yake ambao anaishi kwa kata ya Kaloleni amepata changamoto ya kukatwa na panga na kushambuliwa katika sehemu mbalimbali za mwili pamoja na mguu wake mguu wa kushoto lakini yote haya yamefanywa na watu ambao yeye anawafahamu kwa majina na kwa sura pia na akaomba nipe msaada wa kisheria lakini pia msaada wa matibabu e, na bila kuchelewa leo asubuhi nimefika katika nyumba hii kwa ajili kwanza ya kumpa msaada wa kimatibabu kwa maana ya kutibiwa lakini pia tunajua kwa mujibu wa sheria za nchi hauwezi kumtibu mtu kama huyu bila kupata police form namba 3 au p kwa sasa hivi nitaelekea kwa ajili ya kupata form namba 3 PF3 kwa ajili ya kuweza kumtibu 
kwa mujibu wa sheria za nchi lakini pia ni tume nafasi kuendelea kusema kwa wananchi wenzangu bado tuna haki na wajibu kwa kuweza kuishi na wenzetu bila kuangalia itikadi wala vyama wala dini lakini cha msingi ni kupendana kuheshimiana jambo hili ni jambo baya ambayo ukiangalia tukio lilofanyika hapa e, ni tukio baya na sheria zetu za nchi zimekataza e, katiba pamoja na na vyombo mbalimbali vya serikali vinakataza mambo haya lakini pia ukisoma sheria kanuni ya adhabu sura ya 16 kifungu cha 225 kazungumzia kwamba ni grievous body harm kitendo cha kumuumiza mtu kwa kumuumiza zaidi kwa hiyo bibi huyu ameumia na anapaswa kama viongozi kumsaidia ili aweze kupata matibabu lakini pia sheria zipo bibi anajua wale muumiza mashahidi wapo basi sheria itachukua mkondo wake ili kuwafundisha watu wengine wa tabia kama hizi iwe ni kikomo iwe ni mwisho katika nchi ya jamhuri ya Tanzania nafahamika kwa jina ndama ndama masule ni mwenyekiti wa mtaa wa Kaloleni ambapo unaendelea kuwatumikia wananchi kama jinsi ilivyo taarifa hii nilipata jana jioni baada ya kupigiwa simu na mmoja wananchi wakinuza kwamba mheshimiwa mwenyekiti wa mtaa una taarifa ya kwamba kuna bibi mama Daudi ameumia amekatwa amekatwa panga nikamwambia pana ripoti bado sijaipata basi wakanieleza yuko hapa nyumbani kwake akiwa na siku ya tatu kwa siku ile ya jana ambayo ilikuwa ni tarehe moja na leo tunapozungumza tarehe mbili ilikuwa ina maana na siku ya nne akiwa yuko ndani lakini tulijaribu kuuliza kwamba kwa nini ripoti asiitoe mapema basi yeye alisema kwamba nilishindwa kuinuka na kwenda kutoa ripoti lakini baada ya wasamalia wasa wasa wema waliweza kufika katika hali ya kutembeleana kusalimiana ndipo walipogundua kwamba yuko ndani akiwa na umwa na ndipo walipotoa ripoti kwa moja ya majirani na moja viongozi kutufikia taarifa kama hizo na jitihada mpaka sasa hivi ndio zinafanyika za kutaka kumchukua mama huyu na kumpeleka katika hospitalini na kisha basi baada ya hapo ta e, process zingine ziweze kuendelea kujua ni nani aliye fanya kitendo hicho na basi kama kwa mujibu wa sheria kwa sababu tunakatazwa kuchukulia sheria mkononi hata kama mtu amekukosea basi ni wajibu wako kulifikisha ngazi husika katika ngazi za serikali za mitaa au, au kwenye ofisi ya kata nani afisa mtendaji wa kata na hata nani katika uongozi wa jeshi la polisi angefikisha huyu mtu kwamba kuna kitu ambacho amefanywa labda na huyu mama lakini alipojiamulia kujichukulia sheria mkononi kwa kweli haipendezi katika maisha ya wanadamu